Quiero bendecir esta vez a todos los hermanos que nos acompañan en el canal de YouTube, pero sobre todo agradecer a todos nuestros colaboradores dentro de la membresía del canal de YouTube. Gracias por este apoyo que nos han dado todo este tiempo. Lamentablemente YouTube tiene un cobro, un porcentaje de cobro muy alto, le ha subido de una forma muy elevada a esas ayudas que usted nos hace para que el canal siga trabajando y pueda tener los equipos necesarios. Por eso es que queremos darle dos opciones, dos opciones para que usted pueda seguir ayudándonos económicamente y así el canal pueda mejorar sus equipos, renovar sus equipos y tener los medios para llegar a más lugares y una mejor producción. ¿Cuáles son estas dos opciones? La primera, para la gente que vive en distintos países fuera de Bolivia, usted puede utilizar el Paypal. Paypal es una forma, una aplicación de pago que tiene porcentajes muy bajos de cobro. ¿Cómo usted me encuentra en Paypal? Con este correo, padre Rafael Guzmán Gabriel, arroba gmail.com, como sale en la pantalla. Y a través de Paypal, usted se puede comprometer mensualmente ayudando al canal para que sigamos creciendo como canal. Si usted dentro de Bolivia, vive dentro de Bolivia, usted puede escribir a este número de WhatsApp. 759-04995. No llame, no le van a contestar. Usted escriba y pida el número de cuenta bancaria, que es el número fijo con el cual le van a dar la cuenta bancaria del canal para que sigamos creciendo. Con esa ayuda podemos comprar nuevos equipos, renovar los equipos y hacer una producción de mejor calidad para poder llegar a los corazones con la palabra del Señor. Muchísimas gracias y que Dios le devuelva el ciento por uno a todos nuestros colaboradores. Bienvenidos queridos hermanos a esta Santa Eucaristía, hoy nos unimos al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María para celebrar este día en el cual sabemos que Dios nos une en el pan partido, la iglesia se une en la fracción del pan, así que nuestros corazones se unen en cada celebración, es por eso que los invito a, a que cada uno presente sus intenciones, yo tomo cada intención del canal de YouTube, del canal, de las páginas de Facebook y las presento en el altar de Cristo. Juntos comencemos diciendo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. <coughs> Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios omnipotente y lleno de misericordia, que concedes a tus fieles celebrar dignamente esta liturgia de alabanza, te pedimos que nos ayudes a caminar sin tropiezo hacia los bienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Los invito a que puedan sentarse para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, saluden a Prisca y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. 
ellos arriesgaron su vida para salvarme y no solo yo, sino también todas las iglesias de origen pagano tienen con ellos una deuda de gratitud. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en su casa. No se olviden de saludar a mi amigo Epénote, el primero que se convirtió a Cristo en Asia Menor. Saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes, Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de cárcel, que son apóstoles insignes y creyeron en Cristo antes que yo. Saluden a Ampliato, mi amigo querido en el Señor, a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y también a Estaki, mi querido amigo. Salúdense mutuamente con el beso de la paz. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. Yo, Tercio, que he servido de amanuense, los saludos en el Señor. También los saluda Gallo, que brinda hospedaje a mí y a toda la iglesia. Finalmente, les envían saludos Erasto, el tesorero de la ciudad y nuestro hermano Cuarto. Gloria a Dios, que tiene el poder de afianzarlo según la buena noticia que yo anuncio, proclamando a Jesucristo y revelando un misterio que fue guardado en secreto desde la eternidad y que ahora se ha manifestado. Este es el misterio que por medio de los escritos proféticos y según el designio del Dios eterno, fue dado a conocer a todas las naciones para llevarlas a la obediencia de la fe. A Dios, el único sabio por Jesucristo, sea la gloria eternamente. Amén. Palabra de Dios. Bendeciré al Señor eternamente. Bendeciré al Señor eternamente. Señor, día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. Su grandeza es insondable. Bendeciré al Señor eternamente. Cada generación celebra tus acciones y le anuncia a las otras tus portentos. Ellas publican sus tremendos prodigios y narran tus grandes proezas. Bendeciré al Señor eternamente. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Bendeciré al Señor eternamente. Los invito a ponerse de pie para proclamar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús decía a sus discípulos, gánense amigos con el dinero de la injusticia para que el día en que éste les falte, ellos los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará a otro. O bien, se interesará por el primero y menospreciará el segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, escuchaban todo esto y se burlaban de Jesús. Él les dijo, «Ustedes aparentan rectitud ante los hombres». Pero Dios conoce sus corazones, porque lo que es estimable a los ojos de los hombres resulta despreciable para Dios. Palabra del Señor. Pueden sentarse, queridos hermanos. Aquí nosotros encontramos un orden de prioridades 
y de cierta manera una capacidad que el Señor mismo nos llama a tener que es la sagacidad. Si con las cosas injustas nos hacemos amigos, como que pareciera esto no parte del mensaje del Señor. ¿Cómo es eso de que háganse amigos con el dinero injusto? Póngase a pensar, o sea, si has vivido de una forma injusta, si has vivido de una forma desordenada, muy bien, ya lo hiciste y si eso te generó ganancias, si eso te generó dinero, te generó... muy bien, aprende a ser amigo de, las, de los correctos. Aprende a ser amigo de aquellos que buscan el bien, porque si antes fuiste injusto, ahora puedes vivir la justicia de Dios a pesar de lo que has vivido. Ahora puedes ordenar tu vida a pesar de las cosas que has hecho y en eso ordenar también las personas con las cuales tú te rodeas. Uno de los efectos más positivos o negativos que tiene la sociedad o las personas en la sociedad es el ambiente en el que están, el ambiente en el que se desarrollan, donde los más cercanos sí o sí te afectan en tus decisiones, te afectan en tu forma de actuar y en tu forma de vivir. Y es por eso que cuando uno se acerca a ciertas personas que te llevan hacia lo correcto, tú también aprendes a hacer lo correcto. Tú te acercas a personas que te llevan por un camino de rectitud, de justicia, tú también aprendes a ser recto y justo. Y esto es hermoso. Esto es hermoso, ¿por qué? Porque es la oportunidad de cambiar de vida. Es la oportunidad de hacer lo correcto. Pero si así, siendo incorrecto luego de la injusticia y no cambiando de vida, tú mismo te estás cavando la fosa. ¿Por qué? Porque te desesperaste por lo pasajero y no por lo eterno. Mire, aquí nos habla sobre todo de los bienes materiales y esa codicia que hay por lo material, pero hay la oportunidad de darse cuenta de que hay algo superior y espiritual y cambiar, pero lo muestra como aquel que no se puede servir al dinero ni a Dios. O sea, si te das cuenta de que todo lo que tienes es gracias a Dios, amén. Si no te das cuenta y sigues desesperado por tener más, te perdiste. Te perdiste. Por eso es que la primera lectura, aunque aparecen muchos saludos, muchos nombres raros, habla de eso, que lo más importante es Dios. Y lo más importante es que lo espiritual salve tu, la parte material de tu vida, que lo eterno te rescate, rescate lo pasajero de tu vida. Porque querido hermano, somos pasajeros en este mundo y habla de eso, lo más importante, lo más grande es la predicación del Evangelio, lo que Dios me ha dado, bendito sea Dios por medio de su Hijo Jesucristo y todas las personas que ayudan a esto, a la evangelización, bendito sea el Señor cuando entendemos esto. Y cuando entendemos esto, sabemos que todo es gracias a Dios, así que todo se lo debo a Dios. Amén. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Los invito a ponerse de pie. 
Te pedimos, Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una fuente generosa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él has querido restaurar todas las cosas y hacernos participar a todos de su plenitud. Él que era de condición divina, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz, pacificó todas las cosas. Y así, constituido Señor del Universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar, Santo. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. A los que puedan, los invito a ponerse de rodillas. Santo, eres en verdad, Señor. Fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada. Tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, 
con el obispo de cada lugar donde llega esta Santa Eucaristía y mi obispo Oscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Presentemos en el altar de Cristo a todos nuestros difuntos, bebés no nacidos, almas del purgatorio, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Martín de Porre, Santa Rosa de Lima y San Benito Abad, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir... Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Recibamos el consuelo y la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Queridos hermanos, los invito a que Cristo Eucaristía entre a sus vidas, a sus corazones. Los invito a que tengan este encuentro personal y poderoso con su presencia eucarística. Puedes sentarte, cerrar tus ojos y hacer la comunión espiritual.
mantengas en oración disfrutando de la presencia de nuestro Salvador bendito sea el Señor que nos permite siempre tomar un rumbo nuevo en nuestras vidas bendito sea el Señor que siempre nos da una oportunidad para cambiar, mejorar y exaltar su más grande misión la predicación del reino la evangelización la buena noticia donde el Padre es glorificado a través del Hijo queridos hermanos hoy tenemos esa invitación de glorificar al Padre a través del Hijo porque anunciamos su reino en esta tierra anunciamos su justicia en esta tierra anunciamos su grandeza y su victoria en esta tierra y llevamos buena noticia en medio de los desastres que el mundo vive bendito sea el Señor porque no solamente nos alimenta sino que a través de nosotros quiere alimentar a los demás bendito sea el Señor que nos hace compartir no solamente las alegrías a los demás sino que también nos hace compartir nuestros bienes para que juntos podamos verdaderamente vivir el Evangelio bendito sea el Señor que nos ayuda a desprendernos de todo aquello que es pasajero y nos ayuda a agarrarnos de lo eterno aferrarnos tan fuerte que nunca nos soltemos y esa eternidad nos dé la calma Qué disperso que vive el corazón del hombre cuando no puede agarrarse a lo eterno Qué triste que vive el corazón del ser humano cuando ha probado todo en esta tierra y nada lo sacia porque lo único que puede saciarlo es lo eterno. Qué triste es ver al ser humano cuando ya no tiene motivo hacia dónde ver y hacia dónde ir. Solamente en ti está la esperanza y el gozo. La eternidad de tu amor nos lleva a sentirnos en paz y seguros. Amén, amén, amén. Los invito a ponerse de pie, oremos. Te pedimos Padre que crezca en nosotros la acción de tu poder para que restaurados con estos sacramentos celestiales, tu gracia nos prepare a recibir lo que ellos nos prometen. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito sea el Señor, queridos hermanos. Ya saben, todos aquellos que hayan recibido esta Santa Eucaristía, tenga esta misión preciosa de compartirlo a todos sus contactos, que un nuevo hogar reciba esta Santa Eucaristía. Recordarles que en el canal tenemos programa martes, miércoles, jueves y viernes. Los martes tenemos todo lo que es el Hablemos en serio, el podcast, eh, donde compartimos temas muy comunes, muy ordinarios, que muchas veces quedan en el aire por no profundizarlo. Los miércoles tenemos el Club de la Fe, los jueves tenemos el programa para mujeres y los viernes los especiales de sanación y liberación. Así que ya saben, hay bastante programación, por eso lo animo a suscribirse al canal, pero también tenemos, aparte del canal Padre Rafael Guzmán Gabriel, tenemos el otro canal Esperanza para tu Vida TV, donde usted tiene la adoración al Santísimo todas las noches, de 9 de la noche a 1 de la mañana y encuentra oraciones poderosas para su día. Suscríbase en ambas y deje que el Señor lo guíe. Pueden ir en paz.